Hi, Marlon. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Mario. How are you today? I'm fine, thank you. All right. How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? I, my weekend... Um... No, la verdad me, me cuesta como que agarrar una conversación, teacher, no, that's okay, y entender that's okay. realmente. No, that's ok, está bien, está bien, no, pero no te bloquees, no, no digas, mm -hmm. no puedo, no, no te bloquees, solo, eh, ya se escucha y lo que entiendes se responde, lo que no entiendes, tranquilo, no, no hay problema, tranquilo. Pero no te bloquees, no digas, no, no, no puedo, teacher, no, no puedo. No, de, de hecho he estado como que queriéndome retirar quizás, porque yo veo que bastantes compañeros están bien avanzados. No, este es, este es uh, el beginner clase, así es que está bien, no te preocupes, tranquilo. Tienes que, solamente tienes que uh, practicar la estru las estructuras que estamos aprendiendo. Con solo que practiques esas estructuras, ya... Eh, tu inglés va a mejorar y tu entendimiento también. Es que tranquilo, no te preocupes. All right. Good evening, everybody. Good evening, Walter. How are you? Good evening. I'm fine, teacher. Excellent. How was your weekend? Uh, very, <clears throat> very, very good. Uh, I was uh, listening much. Uh, English uh, for to for uh, how do you say mejorar to improve or improve my your listening my English your listening skill correct okay okay um tenemos a uh, vamos a ver hey, Marlon la pregunta, la que te hice yo, es esta, vea. Uh, how, estas son las siete, las siete WH questions que aprendimos. How, was, que es el pasado de, del verbo to be. Pasado del verbo to be. Your, que es un, uh, um, es un pronombre. Eh, estos son, uh, que indican posesión, possessive pronouns. How was your weekend? Weekend. Esa es la pregunta. Yeah. How was your weekend? Entonces, acuérdate, cuando te pregunte, how was your weekend? Esa es cómo estuvo tu fin de semana. Yeah. So, o yo te puedo decir también, how was your day? How was your day? Ese es como estuvo tu día, ¿verdad? How was your day? For example, my, my, day, my day was very tired. Ok, podemos decir busy. Busy. Tired. Tired. Yeah. Low, low, yeah. Is it busy, tired, slow, yes. Heavy, boring, boring, yeah. boring, yeah. Easy. Mm. Esas serían las, las, las respuestas que puede decir. Oh, my day was so busy. But is it? it was so busy. Mm -hmm. Y ya solo le cambias a, 
it was so tired, it was so slow, it was uh, heavy, very heavy, not so heavy, yeah, very, very, en esta very tiene que tener cuidado de no decirlo very, very, porque si dices very, entonces estás diciendo esta, very, ya, yeah. entonces tenemos que la V, eh, Walter, eh, tienes que poner la very, very, y es para decir esa. Si no sale esta very, está, it was very heavy, y está mal dicho así. Entonces tenemos que tener cuidado en la V, en la pronunciación V, V. Tenemos que mordernos los labios. Very, very. Y el re sale de la pronunciación de la R. La, la pronunciación del de sonido de la R se suena como ra, ra, que pone la lengua arriba de los, del paladar y saca el sonido ra, ra. Por eso es que cuando usted dice a uh, your, se your, ra, ra, your home, en, en vez de, de, de dice your home, your home, ya. Yeah. Esa es la diferencia de una V. Heavy, heavy. Heavy. Y Shelly, la respuesta siempre va a ir con el it was. It was, yes. It was, it was. Por ejemplo, how was your day? Como day es, uh, es una cosa, ¿verdad? Entonces, it. Te refieres a él como it. O puedes decir también my day was. Yeah. Y quieres repetirlo. My day was. O it was. Ok, ok. Entendido. Entendido. Ok, very good. Excelente. Ok, well, the, I hope uh, you guys sure. have... Sí, señor. Please, excuse me, yeah. one question. Uh -huh. este, hoy, por ejemplo, veía en una, una pregunta ahí de how do you do? Uh -huh. eh, yo siempre le he relacionado como eh, como cómo estás tú, algo así. How do you do? Yes, uh -huh. ¿Cómo estás? Pero ahí, uh -huh. ajá, pero ahí le respondí a la otra persona como dándole su nombre. Oh, um, no, no, no. No, no, no. no. Uh, how do you do? No, no, no. How do you do? Es, 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 es por ejemplo, como decir, how are you? Yes. How, yes. how are, are you doing? Yeah, how are you doing? Yeah. Uh, también dicen what what's cooking cooking what's cooking yeah so, son, son expresiones que dice what's cooking como qué está pasando yeah qué está pasando what's cooking yeah uh, what uh, what is happening What's cooking? Es cuando usted eh, está pasando algún problema, ¿no? Y alguien no sabe y, y escucha que se está hablando y dice, hey, what's cooking? ¿Qué está pasando? Yeah. Oh, también le pueden decir, what's, what's the word? What's the word? What's the word? Yeah. Entonces, como, como así, y, y ¿cuál es la palabra de hoy? ¿Cuál es la palabra? Good, we're doing good. Okay, excellent, excellent. We're good. Esas son las respuestas a eso. Entonces, how do you do? Es una, una forma más formal de decir how are you. Yeah. How are you doing? Yes, es el mismo de how are you. What's cooking? Ya es informal. Eh, what's the word? Es informal. Yeah. Es como cuando okay. nosotros. Cuando nosotros decimos en español, hey, ¿qué ondas? Yeah. Ese es eso. What's the word? What's cooking? Es como decirlo así. Yeah. And what happened? What happened? Formal. No, what happened is, is more, more uh, directo. What happened? What happened? Yeah. What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? Yeah. Esa es uh, pidiendo una, una explicación. What happened? Okay. Very good. Okay. Very good. Okay. Thank you, 
You're welcome. Entonces vamos a ver uh, nouns. Dijimos que los nouns, ¿qué eran nouns? Palabras que representan cosas, lugares, pensamientos. Yeah. Por ejemplo, y teníamos uh, proper nouns e improper nouns. Los proper nouns siempre iban con, con la M mayúscula. Por ejemplo, veo que Marlon Castro escribe Marlon con minúscula y Castro con minúscula. Es, es, no es usual, porque Marlon tendría que ir así, Marlon, ¿sí? y Castro así, porque ese es un proper noun, ¿sí? proper noun. ¿sí? Los improper nouns sí van, van así, o sea, mesa, ¿sí? no puedo escribir yo eh, en mesa con, con may, mayúscula, uppercase, o uh, perro, ¿sí? No lo puedo escribir con uppercase porque es un, es un improper noun. So no es, es un nombre impropio. Los nombres propios siempre van con mayúscula. En este caso, el nombre de Marlon, mayúscula, Castro, Castro con mayúscula tiene que ir. ¿ya? No con minúscula, Marlon Castro. ¿ya? Entonces, esos son los, los nouns. Ahora tenemos a... Uh, um, tenemos a uh, Sam, Sam y N, las palabras Sam y N, las dos quiere decir algo, ¿ya? Yeah? Sam quiere decir algo, N es algo también, nada más que N lo, lo, lo usamos nosotros para, para preguntar si necesitamos algo. Do you, do you need any money? Por ejemplo, do you need any Money. Yeah. Do you need any money? Yeah. Es entonces. Much money. I need. Yeah. <laughs> much. much money. Much. Much. Ah. Ah. Se acuerda que la U era A. Yes. Entonces te dice much. Much. Yeah. Much money. Entonces, do you need any money? Eh, yo lo podría decir, do you need some? Some. Yeah. Pero no es correcto. Yeah. Aunque se entiende ahí algún dinero, pero no es correcto. La forma correcta es any, any money. Do you need any money? Ya cuando usted responde, sí. Usted dice, yes, yes, I need some money. No. Some money. Oh, teacher. teacher. Señor. Eh, y la traducción ahí de any. Es alguno. Por eso le dije yo que aquí estamos que esto lo, quiere decir alguno y alguno. ¿Ya? Va, pero, pero, pero ya hay toda la oración traducida. Necesitas algo de dinero. Mm. Uh -huh. okay. Y aquí okay, sí. Okay. Sí, necesito algo de dinero. ¿Ya? Sí, necesito algo de dinero. ¿Ya? Give me a hundred bucks. <laughs> Para mí. Eh, de, mi regalo de Navidad. Yeah, there we go. Yes, I need some money. Ok. Entonces, o oh, puede decir no. No. I don't. En el caso de que va negativo, vea que este, este en el negativo eh, usamos el any. No, I don't need any money. En este caso... Quiere decir nada de dinero. No, I don't need any money. No necesito nada de dinero. ¿sí? En ese caso ya se traduce, ya no se usa como algo de dinero, sino que no, I don't need any money. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted va, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Si usted va a la tienda y su esposa le dice que, bueno, usted le pregunta a su esposa si necesitan uh, algo de, necesitan azúcar, ¿cómo hiciera la pregunta a usted? Do you need any sugar? Do you, yes, do you? O en el caso de como es su esposa, ¿verdad? Do we. Siempre incluimos a la esposa ahí. Do we. Need any, need any sugar. Sugar. Yeah. 
Y si necesita, ¿cómo le va a contestar ella? Yes. I need. No. Eso es usted con su esposa. Y eso es. Yes, we need. Yes, we need. Yes, we need. need yes. sugar. Yes, we need. ¿Está bien así? Any sugar. ¿Así? ¿Está bien? Some, 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 some sugar. Yes. Some yes. sugar. Yes, we need some sugar. Yes. Some sí, sugar. Sir. Yes, sir. Eh, entiendo, el Annie es como que para las preguntas. Sí, ajá. Uh -huh. Do we need any sugar? Yes. Y la respuesta es, yes, we need, we need some sugar. Yes, we need some sugar. El any también se ocupa también para las negativas, acuérdese. Cuando si yo digo no, ¿Cómo sigue ahí? ¿No? No. I, no, I we don't. Don't. no, no, we, we don't. don't. We don't. No, we don't. We don't. Need, we don't. Uh, need any, any, any sugar. sugar. Any sugar. Very good. Yes. Uh -huh. Ahí sí decimos any sugar. No, we don't need any sugar. Yes. Así sería la respuesta. Okay. Entonces, eh, ese en el caso de, de la pregunta, any, la respuesta positiva con some y la respuesta negativa con any. Mm. Do we need, uh, do we need any vegetable? Vegetables. Mm. Do we need any vegetable? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, we need. Yes. Some. We some vegetable. Need some vegetables. Yeah. Yes, we need some vegetable. Or no. I don't. We don't. We don't. We don't. Don't. Uh -huh. Any vegetable. We don't need. Any um, vegetable. Uh -huh. okay, yes. Okay, so ahí está eso. Entonces, uh, tenemos uh, uh, los count nouns y uncountable nouns que los conocemos. You know, los count nouns. Son aquellos que nosotros podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, apples los podemos contar. ya. Yeah. Eggs, podemos contar los eggs. Eh, ¿Qué más podemos contar? Eh, potatoes. Potatoes, podemos contarlos. Yeah. Onion. Onion, sí. Yeah. Onions, podemos contarlos. Podemos contar que. Sí, Tomato. Sí. Tomatoes, sí. Tomatoes. Tomatoes, podemos contarlos. Y tenemos. Garlic. Garlic, yes. Ajá. Garlic, yes. Garlic. Garlic. Y tenemos los que son non countables. Yes. O los uncountables. Count... Countables. Los que son los uncountables. Esos son los que no podemos contar. Por ejemplo, lemonade. Lemonade. ¿Podemos contar la limonada? No, no podemos contar la limonada. Juice, no. No, no podemos contarlo. No. Y, y como el, el, podemos contar el aceite. El oil. ¿Mm? ¿Podemos contarlo? No, ¿verdad? No. ¿Cuántos aceites hay en un litro de aceite? <ríe> no, pero... Only ways, o, o, no, o pesarlo. No, ah. ya, ya esa es una unidad de peso. Ya. O oh, eh, cuando decimos uh, sugar, ¿no podemos contar la sugar? No. Pero sí, podemos contarla ya pesada, ¿verdad? La libra de sugar, pounds of sugar. Ya. Yeah. Entonces, esas serían las las uh, uh, countables and noun countables. Y hay mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, water. Water no la podemos uh, 
Bien. Eh, contar. Bien. El money, money no lo podemos contar tampoco. En el caso de money, no lo podemos contar. ¿Qué es money? Yeah. No podemos contar. Podemos contar los bills y los coins. Yeah. Eso podemos contar, pero el money, el dinero, ¿qué es? No lo podemos contar. ¿Cómo se mide? Entonces ya, si le ponemos billetes, ya, yeah, bills. Uh, five dollars bills. Uh, I have five Five, five dollar bills. Bueno, entonces, eso sí. Lo demás no. Y cuando hablamos en específico, specific, cuando hablamos en específico usando esos uh, countable y non-countable, digo, hay, por ejemplo, si me estoy uh, comiendo una pupusa, I'm eating a, pongo el artículo indefinido, ¿ya? ¿Cuál es el artículo indefinido? Lo que no define nada, solo está ahí. La regla de él es que si la palabra que comienza con sonido vocal, le tengo que agregar la N a A para poder leerlo. Por ejemplo, an apple. ¿sí? A, an elephant. Entonces, I'm eating, um, ¿qué? An apple. No, an apple. Eso sería algo específico. ¿Ya? Yeah. Mira. O oh, si, si usted dice, ok, I'm eating a, mm, let's see, an egg. I'm eating an egg. Ok. Y no tenemos pan. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos para, para comprar pan? I'm eating an egg. Let's, let's get and buy a bread. Yeah, let's get, uh, pero como digo, algo de, de, de pan. And buy something. Let's get. Or let's get. Uh -huh. Let's get. Any. Get. No. Any, bread. any bread. No, no any bread. Let's get. Some bread. Some bread. Some bread. Sí, fíjese que este es, es diferente el, el, eh, la estructura. La otra era, do we need any? Necesitamos algo. de Este es, let's get some. Vamos a comprar algo de bread. Let's get some. Eso cuando estamos hablando en específico. Y cuando, si es lo mismo... Eh, del huevo en general, ¿cómo diríamos? Uh, diríamos, eggs are good for you. Eggs are good for you. Y en el caso de bread, ¿cómo diríamos? Bread. Are. Good for you. O. Oh. O se escucha mal eso. Se escucha bread are good for you. Tendría que cambiar esto. Tendría que pasar el. el... No ¿Cómo, sé. ¿Cómo escuchan esa oración? Yeah. Bread are good for you. Eh, pan son buenos. Eh. ¿Cómo se escucha esa oración? ¿Se escucha bien para su oído? O, ¿O se escucha como, hey, eso es algo malo está ahí? Pero no sé qué es. The bread are good for you. Yes. Son la mejor. No, se va peor así. No, es que no estoy... El, eh, el, ajá. El, el, el no va. El ar no va ahí, ¿verdad? ¿Y por qué? Bread is good for you. Ahí sí se ve bien. Bread is good for you. ¿Y por qué? Porque el bread es non-countable. No se puede contar. Por eso es como que dijera así, vea. Vea. Como que dijera water are... 
good for you. ¿Sí? No se ve bien eso. And we tampoco. are speaking in, in plural. No, es que, es que no es contable. It's the rule. Entonces no es contable. Entonces por eso no lo podemos poner el are. Tiene que ser el is. Is good for you. Water, porque no es contable. Es, o sea, ¿eh? por ejemplo, si, si decimos el, el aceite no es saludable. Um, oil. Oil. Are. Not healthy. ¿Se ve bien eso? ¿Se, se escucha bien eso? Oil are no, no, so we are, will be oil is not healthy. Yes, oil, oil is not healthy. Yeah, Por qué? Porque es non countable. Mm. It's non countable. Entonces, todos los non countable se, eh, se expresa uno de esa forma. O sea, es not lo, lo agarra como una, como una unidad. Es not. Water is good for your health. Yeah. No, water are good for your health. Yes. Pero los eggs, sí, sí. Eggs are good for you. Eggs. Los huevos son buenos para ti. Ahí sí. O los huevos son buenos para ustedes. Eh, en plural porque son countable. Sí. Ok. Entonces, eh, hemos visto los, los countable, los non countable, hemos visto las, eh, hemos visto oraciones, o sea, ejemplos, uh, usando el some y el any. Eh, sabemos que el any lo usamos cuando, do we need any eggs? Cuando preguntamos si necesitas algo, uh, o cuando es negativo, no, we don't need any. Y usamos el some para contestar la pregunta, do we need any, any sugar? Yes. We need some sugar. Oh no, we don't need any sugar. Podemos um, contestar de esa manera. Ok, entonces una pregunta de countables y non-countable nouns o el any y el some. Las dos quieren decir igual, ¿verdad? Nada más que se aplican de diferente forma. Debe saberlo diferenciar, pero porque sí es un poco con, confuso. Sí, está un poco. Debe saberle confuso. poner mucho. Sí, uh -huh. es de saber cuándo lo voy a usar uh, para usarlo. Yeah. Ok, entonces vamos a, a ver que aquí tenemos un ejercicio en el 4.4 donde vamos a poner en práctica eso. Por ejemplo, aquí dice instructions complete the conversation with some or any. Yes, con some or any, o sea, ya sea some o any, ya yeah, el any lo usamos para eh, con, uh, preguntar y el some para contestar, any con, para negativo, y aquí dice, vea, Amanda dice the store doesn't have any potato salad doesn't, como es negativo ya, yeah, entonces aquí va el any negativo, doesn't have Any potato salad. Potatoes, ¿Qué es potato salad? Salsa de tomate. No. Potato. no perdón, perdón, perdón. Sorry, sorry. No, that's okay, that's okay. Potatoes. It's a... It's a potato. Potato is a potato. So what is a potato salad? Papa. Ensalada de papa. Sí. Uh -huh. Es bien rica la ensalada de papa. Ok, dice con, uh, The store doesn't have any potato salad. Well, dice Adam, we have lots of potatoes. Let's make, ahora vamos a usar any or some. Let's make some. Some. Yes. Let's make some. some. Yes. Let's some. make some. 
Very good. Excellent. Okay. Teacher. Luego... teacher. Uh -huh. y, y este, no sé si, si, si interrumpiera yo, pero podría irme como traduciendo realmente la oración. Sí, sí, sí. Aquí dice, the store doesn't have any potato. En la tienda no tiene nada de uh, ensalada de papas. Bueno, tenemos bastantes papas. Hagamos algo. Entonces, algo, Sam. Sam sería algo de ensalada de papas. Let's make some. Sam de ensalada de papas, ¿verdad? Ok. Do we have mayonesa? ¿Tenemos mayonesa? Entonces, ¿qué vamos a poner? Do we have any? Very good. Any. Any. Do we have any mayonnaise? Yes. Uh -huh. No. We need to buy. La respuesta es. We need to buy. Some. Some. Yes. Some. No, we need to buy some. Algo de, ¿verdad? Luego Amanda dice. We need. Some or any onions too. We need. No, we need any. No, we need some. Yes. And any. We need some. Yes. Ahí sí. Nosotros. Do we need any? Yes. Ahí sí. Do we need any? Yes. Cuando haga la pregunta. Pero ella dice. Ella confirma. We need some. Onions too. Oh, necesitamos algo de, de algunas eh, eh, cebollas también, dice. Cebollas. Cebollas, yes. Oh, I don't want onions. I have, I hate onions. Eso sería negativo. I don't, I want, don't any. want any. Yes, I don't want any onions. Any. I hate onions. Yes. No quiero nada de cebollas. Odio las cebollas. Luego Amanda dice, then let's get any or oh, some celery. Let's get some. Let's get some. Yeah, let's get some celery. ¿Qué es celery? Okay, let's get some celery. Okay, celery. What, what does mean celery, teacher? Yes, it's lechuga. Oh. Uh, mm -hmm. Then let's get some lechuga. Es una lechuga. Mm -hmm. No. No, it's not lechuga. Celery. 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 No, Lettuce es lechuga. Celery es apio. Dice que es verde así por arriba. Oh, así. Okay. Apio. Yeah. El que le echan a la, al chow mein. Sí. Lettuce es, es lechuga. Lettuce. Ok. Entonces, no, I don't. I don't. I don't, um, no, I don't, I don't want, want, I don't want any, any, good night, see, ¿Sí? any celery, mm -hmm. okay, just a second, Okay. Let's see. No, I don't want any, ¿verdad? Porque es any celery in my potato salad. Okay. Now, but let's put any apples or some, some apples. apples. Some apples, yes. Some apples. Ah, apples in potato salad. That sounds awful. Yeah. 
¿Cuál, se, cuál, se, teacher, ¿Cuál sería la traducción ahí? En But last but son employees. Pero pongámosles, pero pongamos algo de, uh, de manzanas en él. Bien. Uh -huh. Luego de apples and potato salad. That sounds awful. Awful is uh, horrible. Ok. Ensalada de manzanas con, yeah. con papa. Uh -huh. Suena horrible. Ok. <laughs> 33 out of uh, eso. Ok, entonces quiere decir que Amanda Apple sin potato salad, that sounds awful. Awful es horrible. Okay. Entonces, eso suena horrible. Yes. Uh -huh. Ahí están that todos. Awful. awful, awful. Es uh, horrible. Awful. Entonces, That's es awful. el, el 4.4. Yeah. Point. ¿Alguna pregunta de eso? Um, examen N es, es algo un poquito complicado, ¿verdad? Cuando lo, lo hacemos de esa forma, pero con más uh, práctica, 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 sí, vamos agarrando lo que es más o menos la forma de usarlo, ¿ya? Porque los dos quieren decir igual, algo y algo, ¿ya? Do we need any? Saberlo usar. Uh -huh. Saberlo usar, do we need any, yes. Eh, ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo usarlo y cómo usarlo? Yes. Ok, entonces uh, vamos a leer algo de eh, conversación, fish and breakfast. Uh, what do you have for breakfast and conversation? Fish for breakfast. Esta palabra breakfast, muchas personas lo, 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 inter, lo pronuncian mal. Dicen break, breakfast. Y el break es de... Es de Break es, es de, de, de frenos y este es break, breakfast, breakfast. Entonces, Comer. sí, breakfast se, se le omite la A, entonces es de breakfast. Ok, entonces vamos a, a, vamos a hacer una lectura de esta, eh, no sé si la alcanzan a ver, si ¿Sí la ven. Yes. Ok. Entonces se los voy a leer yo primero okay. para, para que vean la pronunciación y después me los lean ustedes. Es fish. ¿A quién le gusta el fish? Me, but ah. only the lunch. Um, I love fish. El filete le gusta solamente. Ok. Um, all fish. All fish. Ok. <laughs> ok. <laughs> eh, fish es una palabra bien peculiar, que fish uh, así se escribe para plural y singular. Por ejemplo, yo, yo digo, I have seven fish, no fishes, no se dice fishes, sino que I have seven fish, tengo siete pescados, ¿eh? o I have a fish, I have a fish, tengo un pescado. ¿Eh? Entonces, fish es para, para plural y singular, no le voy a agregar nada cuando quiera decir plural, ¿ok? Entonces, aquí dice fish for breakfast. Acuérdense, breakfast, no breakfast. Breakfast. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Sundays is uh, domingos. Los domingos, ¿sí? Yes. Porque si solo, dices, si solo dices Sunday, ese es domingo. Pero si ya le agrega la S, Sundays, eso quiere decir los domingos. ¿Sí? Por ejemplo, I go to church uh, on Sundays. Voy a la iglesia los domingos. O oh, I, I got together with my friends on Fridays. Me reúno con mis amigos los viernes. Entonces, esa S que le pone a Sundays, quiere decir los domingos. Really, sigue diciendo, what do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? Una pregunta, ¿verdad? 
fish for breakfast? That's interesting. Imagínese usted comiendo pa pescado para el desayuno. Qué raro, ¿verdad? That sounds interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ok. Entonces, esa es, esa es la, la pronunciación. Ahora se lo voy a leer eh, en, la, en la velocidad normal. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay? Esa sería la, la forma uh, normal de leerlo. Pero nosotros lo vamos a leer más despacio, ¿verdad? La, el speed se lo vamos a dar 25%, no 100%. Entonces lo vamos a leer de la siguiente forma. Let's have breakfast together on Sunday. Pero la fluidez, sí, ahí tiene que estar. Sea despacio, sea lento o sea rápido, la fluidez tiene que estar ahí. Y la fluidez es cuando usted une las palabras, ¿verdad? Porque si leemos, let's have breakfast together. On Sunday, no hay fluidez. Sunday. Sunday. Entonces, no hay... Sal, 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 no hay, no hay sal, uh, fluidez. Entonces, lo vamos a leer. Let's have breakfast together on Sunday. Yeah? Ahí de esa manera. Eh, vamos a hacer dos. Y el otro va a leer. Ok. Come to my house. My family always has Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. We, well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Ok, entonces vamos a empezar con Walter y Luis Pérez. Walter va a ser Sara y Luis Pérez va a ser Kumiko. Ok, let me, let me hear your reading, please. Ok. Here we go. Please. Okay. Uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, another switch. And a cambian the. Okay. okay. Uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Uh, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never 
eat fish for breakfast, but I like to try new new things. New things, yes. La S. Okay, very good. Good job. Excellent. Ahora va Marlon Castro. Marlon Castro con Luis Pérez. Empiezo yo. Sí, Marlon. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Ready? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish with breakfast? That's interesting. Uh, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to, to try to try new things. New things. Very good. Now switch. Okay. Let's let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house, my family always has a Japanese still breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad too, and we always have green tea. Well, I never I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Very good, but uh, I like to try new things, yeah. Um, uh, Marlon, recuerda que es Sunday, eh, no es Sunday, but it's Sunday, yeah. In style, style is uh, the dice has a Japanese style, style. breakfast Breakfast on Sunday. Yes, okay. Uh, very, very and, good. Uh, Sunday, Sunday, Sunday. Con la S. Sunday. Sunday. Yes. Sun, 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 sun. Sunday. O sea, pero no, no es Sunday, sino que es Sunday. Sunday. Yes. Aprendimos en la. Okay. En, Sí, que la, la U se oye como A. Ah. Entonces, por eso que se escucha Sunday. ¿Ya? Ok, very good, excelente. Se yo, muy bien. Ok, entonces vamos a ver. Just a second. Ok, se vamos a ver los ejercicios que están aquí, pero no me deja salir de aquí. Okay, vamos a ver los adverbs of frequency. ¿Qué son los adverbs of frequency? ¿Y, y para qué los usamos? Alguien me ve, anybody can tell me what uh, do we use the adverbs of frequency for? ¿Para qué usamos los, los uh, adverbios de frecuencia? ¿Anybody? ¿Alguno de ustedes? Para hacer preguntas frecuentes, no sé. Ah, oh, frequency, frequency, frequency. Adverbs of frequency. Yeah. Um, adverbs of frequency son los que decimos always. Mm. Always. Cuando ustedes dicen always. Nunca han usado la palabra always. Sometimes. Huh? Never. Never. Hardly ever. Often. Often, yes. Uh -huh. Often. 
Hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. Entonces, always sería como, como al 100%, ¿verdad? Always. 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 Always sería como a 100%. Que hago las cosas, por ejemplo, I always, I always eat breakfast, breakfast. Son 8.49 días. Always. I always eat breakfast at home. Yeah. I always eat uh, breakfast at home. Eso quiere decir que siempre, ¿verdad? De los Seis días que voy a trabajar, los seis días como um, eh, breakfast en la casa. Y si yo digo, I never, never eat uh, breakfast at uh, home. ¿Cuántas veces como en la casa? Never. ¿Cuántas veces dice eh, Walter? Nunca. Nunca, no, nunca. No, no, no. In, my, in my case, sometimes. No, 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 no. La palabra, estamos aprendiendo los, los, los adverbs of frequency. Yes. Si yo digo, I always, la palabra uh, adverb of frequency es always. Only sometimes. Always es la palabra que estamos aprendiendo. Cuando digo yo, always, es que todos los días yo como en la casa desayuno. Cuando digo, pero si yo le pongo la palabra never, ¿cuántas veces como en la casa? Luis dice nunca. ¿eh? Y usted dice que a veces. Walter. Es correcto. La palabra never quiere decir nunca. Yes. Uh -huh. Entonces. Sí, yo le, yo, yo le, yo le daba otra, otra respuesta. Ah. <risa> Ok, yeah. Entonces, yeah. Oh, no, no, no sé, yes. Uh -huh. Si digo hardly ever, I hardly, I hardly, hardly ever eat uh, breakfast at home. ¿Cuántas veces como en la casa? Desayuno. Casi nunca. Pero ¿cuántas veces? Si son seis veces que voy a trabajar. No ¿cuántas? siempre. ¿Cuántas veces? No siempre. ¿Cuántas veces? Always sería todos los días, ¿verdad? I never es nunca. Y hardly ever. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La palabra hardly ever, si lo queremos contabilizarlo, ¿cuántos días yo como en la casa? Desayuno. Two days. No, oh, podemos decir yes, dos días. Two days, yes. Ajá, uh -huh. yeah, hardly ever. Casi, casi no como en la casa, ¿verdad? Hardly ever eat breakfast at home. Entonces, dos veces está bien, ok. Y, y si digo, I sometimes, sometimes eat breakfast at home. ¿Cuántas veces eso? Si lo queremos contabilizar. De uno al seis, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, tres días. Tres días, sí. Ajá. Entonces, a veces es, es como la mitad. Sí. Yes. Tres días, sí. Yes. Es como la mitad de los días. Y, y el otro que dice, I often eat breakfast at home. ¿Cuántas veces lo queremos contabilizar esto? Frecuentemente como en casa. ¿Ve? 
¿Cuántas veces si lo queremos contabilizar? Five días. Five días, sí. Cuatro to five días, ¿verdad? <laughs> five days. Four days. days. <laughs> yeah, okay. Four, five four, days. four to five days, yes. Uh -huh. Porque always sería el, el este que tenemos aquí. Yes. Este sería aquí abajo. Ya. Yeah. Entonces lo diríamos así. I never eat breakfast at home. ¿Cuántos días? Cero. I hardly ever eat breakfast at home. Dos días. Uno o dos, ¿verdad? Uno. Or two days. Yes. I sometimes eat breakfast at home. Three days. I often eat breakfast at home. Four to five days. And I always eat breakfast at home. Seven days. Six days. Ok, esos serían los adverbs of frequency. Los que usamos nosotros, esos, uh, entonces ahora, ¿para qué sirven los adverbs of frequency? Para indicar la frecuencia que hago una acción. ¿Con qué frecuencia hago la acción? Y es, para eso me sirven los adverbs of frequency. Para indicar para indicar con qué frecuencia hago una acción. Entonces, para ello, ocupo el never, hardly, sometimes, often, y el always. ¿Ya? Ocupo esos adverbs of frequency para indicar esas acciones. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, acuérdense, son never, Hardly, sometimes, hardly ever, sometimes, often, y always. Entonces, el sometimes es la mitad, often es pasado la mitad, always es siempre, y hardly ever es menos de often, y never es never, ¿verdad? Ok, very good. ¿Alguna pregunta de los uh, adverbs of frequency? No, estamos bien. Any question. Ok, very good. Es straightforward. ¿eh? Entonces aquí tenemos esto que nos está indicando a um, esos, uh, esos mismos que les expliqué yo. Nos está indicando always, usually. El usually está ahí por el uh, antes. Entonces el usually. ¿Y ¿Cuántos días serían? Cinco días, ¿verdad? El often serían cuatro días. Sometimes three. Hardly sería two o uh, one. And never sería nunca. ¿No? Algo así. Pero esa es la, la, como lo hacemos. Y aquí se lo, se lo, se lo plantean. Always 100%. Usually 75%, 80%. Often 75%. Sometimes 50, hardly ever 20, 30, y never 0%. Entonces, do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. Oh, no, I never do. En el caso de que fuera eh, a mí que me se hubieran preguntado, yo diría, I never do. Yes, I never do have uh, fish for breakfast. Entonces, ¿cómo se usa el, um, el, el adverse of frequency? Siempre va después del sujeto. Se fijan, sujeto más adverb of frequency plus verb plus complement. Eso es como lo, lo tenemos, ¿verdad? Subject plus adverbs of frequency plus verb plus complement. Esa sería la estructura de cómo usted la, la va a estructurar para que siempre le salga bien. Entonces, vamos a, a ver si, si tenemos eso claro. Vamos a ver aquí. En estos, si yo si dijera, vamos a escribirlo de otra forma. Uh, hay eat uh, never breakfast 
at home. ¿Está bien eso? ¿Está bien escrito ese? I eat and never breakfast at home. Según, estru según estructura, no. No, ¿verdad? Entonces, si yo me pruebo la estructura. Que ir primero. Sí, porque ahí tenemos el subject. Y luego tenemos plus, el verb. Verb plus. Ajá. Adverb. Adverb, ajá. Adverb. Plus complement. Plus complement. Ah. Totalmente diferente de la estructura que hemos aprendido. La estructura dice que tengo que tener el subject plus el adverb. Adverb. Uh -huh. plus verb. adverb plus verb. Plus complement. Uh -huh. Plus complement. Esta es la, la estructura correcta. Entonces se escribiría I never eat, eat breakfast, breakfast. Uh -huh. at home. At home. Es, eso sería lo correcto de escribirlo. Siempre eh, después del subject y antes del verbo. I never eat breakfast at home. Ahora, hágame una oración usted, Luis, una usted, Marlon, y una usted, eh, Walter. Eh, con cualquier verbo, ¿verdad? Pero usando esos, esos uh, adverbs of frequency. I always play football okay. on weekend. On the weekend, on the weekend. Very good. I always play uh, football or soccer on the weekend. Very good. Marlon? Marlon is sleeping. Marlon is sleeping. <laughs> <laughs> okay, Marlon. Uh, I sometimes, I sometimes, yes, go exercise. I sometimes, I sometimes, sometimes go to, to exercise. Uh, exercise, yeah, at the park. Oh, sometimes I do, uh, sometimes I do exercise. Sometimes I sometimes do exercise at the park. Very good. Luis? I always visit my family. I always, always I always visit, visit my family. My family. Okay. On Sundays. On Sundays. Sundays. Yeah. Okay. I always visit my family on Sundays. Very good. Excelente. Entonces, esa es la estructura que debemos de seguir cuando aplicamos los adverbs of frequency y decimos que los adverbs of frequency son palabras que nos indican, nos ayudan para indicar la frecuencia, con qué frecuencia hacemos una acción. Y es entonces, very good, excelente, good job. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Teacher, when, when we use what do you do? What do you do? Breakfast. No, say uh, what do you do? No. What do you uh, have? Yes. What do you have for breakfast? Yes, yes, yes. What do you have for breakfast? Mm -hmm. uh, es lo mismo como decir, what do you eat the breakfast? No, no sé. What do you eat uh, for breakfast? What do you eat for breakfast? Porque es what casi do you, lo mismo. ¿verdad? What do you have for breakfast? Yes, ajá. Uh -huh. ¿Qué tienes para el, des para el desayuno? Sí. ¿Qué tuviste para el desayuno? Uh -huh. Y el otro es, ¿qué comes? Digamos. ¿Qué comes, ajá, uh -huh, para el desayuno? Ya. Yeah. Pero es, what do you have for breakfast? Es el más correcto. Que se puede decir. El otro se lo entiende. For breakfast, mm -hmm. yeah. Ok. Well, thank, thank you. you. No, thank you for the question. 
And if there is no more question, I see you tomorrow at eight o'clock. Okay. Have a good night, all of you. Have a good night, everybody. Bye bye. bye, -bye.